Finalmente, Renato Duque abriu o bico e contou que Lula tinha o comando do esquema de corrupção da Petrobras. Antes, o ex-diretor da área de serviços da estatal só queria ficar em silêncio. Foi assim em 2015, na CPI da Petrobras. Estou exercendo com todo respeito a essa casa o meu direito constitucional ao silêncio. E também depoimento ao juiz Sérgio Moro. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Por orientação dos meus advogados, eu permanecerei calado. Mas dessa vez Renato Duque soltou o que estava engasgado na garganta, se disse arrependido, querendo se libertar pela verdade, contou que todos do PT sabiam das propinas na Petrobras, disse que foi informado pelo então tesoureiro petista João Vacari Neto que dois terços da propina do esquema na Sete Brasil iam para o PT José Dirceu e Lula e finalmente contou que Lula indicou em encontro com ele que queria a destruição de provas, assim como fez Léo Pinheiro no seu depoimento ao juiz Sérgio Moro. Então eu fiz uma edição especial alternando os depoimentos de Renato Duque e de Léo Pinheiro, nos quais eles narram os encontros com Lula, as perguntas que Lula fez e as ordens para a destruição de provas. Preste atenção. No momento em que a Lava Jato começou a existir e que ficou claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa, essa investigação poderia alcançar partidos políticos, alguém lhe procurou para pedir que o senhor tomasse providências evitasse é, que o fosse surpreendido com documentação, alguma coisa de tipo, sobre alguém fez, antes da sua prisão. É, eu tive, após a saída da Petrobras, três encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o, e o último em 2014. Uhum. Eu tive um encontro com o presidente junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. Esse primeiro encontro se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras. Ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque que não tinha sido assinado o contrato ainda, já que tinha sido aprovado lá em abril. Foi presidente... Eu nem sabia que não tinha sido, eu tô, tô fora da empresa, não sei, não, não sei responder. São vários encontros, onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Se não, presidente, eu nunca fiz pagamento a, a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Ficou claro para mim que o nível de informação... Ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Bacari. E na minha frente. E, poxa, é, é, ele está comandando tudo. O Bacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através de João Bacari. Estou pagando, fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, é, porque não estava não recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que, que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também porque eu não, não, não acompanhava isso. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Acari, com você? Se tiver, destrua. E por fim, no último encontro, em 2014, já com a, com a Lava Jato em andamento, ele me chama no, em São Paulo, eu, eu tenho uma reunião no, no hangar da, da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não, não tenho dinheiro da, da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Eu estou te dizendo que há uma certa obscuridade. Aí ele, ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? 
Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Se tiver, destrua. Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Se tiver, destrua. Eu entendi. Mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele foi, falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Próprio da corrupção se dá as escondidas. Mas nessas três vezes, é, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e, e tinha, ele tinha o comando. Certo. Ponto. Foi. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Eu quero saber a prova efetiva que tem. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Se tiver, destrua. Eu quero saber a prova efetiva que tem. Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Se tiver, destrua.